ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് റിക്കോമ്പിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ആദ്യത്തെ ടൂളാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസസ് ഈ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡി എൻ എയെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിന് എത്ര പാലിൻഡ്രോമിക് സൈറ്റുകളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര റെക്കഗ്നിഷൻ സൈറ്റുകൾ ആ ഒരു ഡി എൻ എയിലുണ്ടോ അത്രയും ഭാഗത്ത് അത് ഡി എൻ എയെ കട്ട് ചെയ്ത് ഡി എൻ എയെ പല ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ജീനിനെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ജീനിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഡി എൻ എയെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡി എൻ എയിൽ എവിടെയൊക്കെ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിൻ്റെ പാലിൻഡ്രോമിക് സൈറ്റുകളുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളിനെ അത് കട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ആ ഫ്രാഗ്മെൻസിലെ ഏതോ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിൽ നിന്ന് ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ മാത്രമായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ജെൽ ഇലക്ട്രോ ഫോറസിസ് ഈ ടെക്നിക്കിലൂടെ നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു ദ കട്ടിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ബൈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ദീസ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ടെക്നിക് നോൺ ആസ് ജെൽ ഇലക്ട്രോ ഫോറസിസ് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡി എൻ എയെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസിന് ഒരു പത്ത് സ്ഥലത്ത് പാലൻഡ്രോമിക് സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആക്കി ആ ഡി എൻ എയെ കട്ട് ചെയ്യും ആ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ജെൽ ഇലക്ട്രോ ഫോറസിസ് ഇലക്ട്രോ ഫോറസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് ജെൽ ഇലക്ട്രോ ഫോറസിസ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയം എഗാറോസ് ജെല്ലാണ് so the process is called gel electrophoresis ini dna oru negatively charged molecule aanu dna negatively charged molecule aayidukonde dna eppolum positive electrode inde adutheke aayirikkum neengunnathu oru electric field apply cheyumbo positive electrode aayittulla anode inde adutheke aayirikkum dna fragments neengi povu ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജെൽ ഇലക്ട്രോ ഫോറസിസ് നടത്തുന്നത് സോ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഫോഴ്സിംഗ് ദം ടു മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദി ആനോഡ് ആനോഡ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് അണ്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ത്രൂ എ മീഡിയം ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനോഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് നീങ്ങും കാരണം ഡി എൻ എ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയം എഗാരോസ് ജെല്ലാണ് എഗാരോസ് ജെല്ല് സീ വീഡ്സിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ പോളിമറാണ് സീ വീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഗെ ആൽഗയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ പോളിമറാണ് എഗാരോസ് ജെൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പ്ലാൻ കിങ്ഡം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ആൽഗയിൽ പഠിച്ചതാണ് റെഡ് ആൽഗെ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാസിലേറിയ ജെലീരിയം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അഗാർ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എഗാരോസ് ജെല്ലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജെൽ ഇലക്ട്രോ ഫോറസിസിലെ മീഡിയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എഗാരോസ് ജെല്ല് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെറിയ വെൽസ് ഉണ്ടാക്കും ചെറിയ വെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗാരോസ് ജെല്ല് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ചെറിയ കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ കുഴികളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഡി എൻ എ സാമ്പിൾസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ എഗാരോസ് ജെല്ല് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡിൻ്റെ ഒരു വശം നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ടും മറുവശം പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായിട്ടുള്ള ആനോഡുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ വെൽസിലേക്ക് നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് അടങ്ങിയ സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി എ
The particles with smaller size have been reported to move faster and farther away from the well. Well is in the door taking the speed move in the smaller fragments. Well in the nilkanada lingle well in the churna valare padukin valia fragments. As a result, the molecules are separated by size. Up size in the distance agaros, media thin the mugalila, DNA fragments pala bagatuai separate the kitto. In electrophoresis enables you to distinguish DNA fragments of different lengths. Pakshi DNA fragments are namka kana itis adikilia pala fragments of pala salatai spread di the kakanandaum. Idi pole wells in the ditha valia valia fragments of anode in the ditha ke cherry fragments of nini poitandaum. Up a garros gel in the alangil media thile pala bagatuai DNA per spread di the kana DNA fragments. Namla the kana nita or stain of yokim. A stain in the perana ethidium bromide. A stain of the UV rays expose DNA fragments orange color band light. The step so electrophoresis enables you to distinguish DNA fragments of different length. The separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with ethidium bromide. DNA fragments stain ethidium bromide followed by exposure to UV radiation. Ethidium bromide stain ubiochism UV rays la expose yimbo. DNA fragments appear bright orange colored bands. Bright orange colored band item DNA fragments kana nitus adiku. Ethidium bromide stain ubiocha UV rays la expose yimbo. Namkidu pole DNA fragments orange colored band glider kana pedu. Idil nina namkavashi mulla gene of interest adangia DNA fragment in a Agarose gel is cut and separated. That process is called elution. So the separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This step is known as elution. This is elution in the step. Now, this is gel electrophoresis in the process. Let's ask the three marks. In the electrophoresis, we have a stain in the pair. That is electrophoresis is elution in the process. That is electrophoresis is the medium. This is one mark. So, gel electrophoresis is the technique. DNA fragments are separated and isolated. Electrophoresis is the medium. Agaros gel is the gel electrophoresis. That is DNA fragments in the size and sericana. We have DNA fragments in the separate in the electric field apply chain under DNA negatively charged on a other than a positive electrodite anode in the DNA fragments in the other. We have DNA in a carna and I to be in a stain ethereum bromidum. That appear in a color bright orange color one. Last we have gene of interest in a agarose gel in the cut either remove in the process in a elution in the Wilkin. Very important title topic on a night, but it can't show me. Okay, thank you.